ഈശോയിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നിയോഗ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ക്ഷണം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവവചനം പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ കേൾക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നതും ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ഷണം ആത്മാവിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വില കൊടുത്ത് ആഗ്രഹത്തോടെ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നത് ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു വലിയ സന്തോഷത്തോടെയും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ ദൈവവചനം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരുപാട് പേർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതിൽ ജീവിതത്തെ ചേർത്തു വയ്ക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിയോഗ പ്രാർത്ഥന നിയോഗ പ്രാർത്ഥനയൊന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ നിയോഗം ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഉണ്ടാകും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ഈ വചനം കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണേലും ഒരുമിച്ചാണേലും ഒറ്റയ്ക്കുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം മനസ്സിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെയും കൂടെ ഒന്ന് കൂടെയില്ലെങ്കിലും അവരെ മനസ്സിൽ കണ്ട ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുക ഇനി ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ കൂടി ആത്മാവിൻ്റെ ഐക്യത്തിലിരുന്ന് ഈ വചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തെ എല്ലാം ദൈവകരങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ കർത്താവായ യേശുവേ എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും സാധിക്കുന്നിടത്തോളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവായ യേശുവേ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വചനം കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് നന്ദി പറയുന്നു എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെയും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ആ വചനത്തിൻ്റെ അനുഭവസ്ഥരാകുവാൻ ആ വചനത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളാകുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ ഈ വചനം ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും അനുഗ്രഹമായി സൗഖ്യമായി വിടുതലായി രക്ഷയായി മാറ്റേണമേ മാറ്റേണമേ ചേർന്ന് പറയാം ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ നിയോഗ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ യേശുവേ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ച് എനിക്കത് സാധിച്ചു തരണമേ അല്പം കൂടി വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന വചനത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവേ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ച് എനിക്ക് സാധിച്ചു തരണമേ ആ മേൻ ആ മേൻ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ വചനം കേൾക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പല തരത്തിൽ തകർന്നു പോയവർ പല തരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവർ പല തരത്തിൽ വീണുപോയവർ പല തരത്തിൽ സങ്കടങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ ഈ വചനങ്ങൾ കേട്ട് അതിൽ സമർപ്പിച്ച് നിയോഗ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയതിലൂടെ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇരട്ടി ശക്തിയോടെ ഇരട്ടി അഭിമാനത്തോടെ ഇരട്ടി അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇരട്ടി പ്രതീക്ഷയോടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇരട്ടി അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് അവർ ചാടിക്കേറിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുടെ അനുഭവങ്ങൾ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇന്നത്തെ വചനത്തിലൂടെ നല്ല ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവവചനം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആറാം അധ്യായത്തിലെ സമയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചില പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് 
ആറാം അധ്യായത്തിൽ നോഹിനോട് ദൈവം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നീ ഒരു പെട്ടകമുണ്ടാക്കണം വലിയൊരു പ്രളയമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നീ ചെയ്യണം എന്ന് നോഹയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നോഹ എന്തു ചെയ്തു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആറാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നടന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നടന്നു അതുതന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തുറന്നു വച്ച് ആ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ വചനത്തിൽ ജീവിതത്തെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വചനത്തിൽ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ഇതേ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നടക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നടക്കുവാൻ നോഹ തയ്യാറായി അടുത്ത വാക്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നോഹ പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കു കേട്ടപ്പോൾ ആ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തറുതല പറയാതെ ഈ വചനത്തെ വിലയില്ലാതെ ഒന്നായി മാറ്റി നിർത്താതെ ആ വചനത്തിന് വില കൊടുത്തു ആ വചനത്തിന് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു ആ വചനം കേട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നോഹ ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി വീണ്ടും ഏഴാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നോഹ എന്തു ചെയ്തു കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം നോഹ ചെയ്തു നോഹ ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് ആ വചനത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് നോഹ ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു പരിശ്രമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു ഇനി അടുത്ത വാക്യം എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഏഴാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ കുറെ വാക്കുകളുണ്ട് എന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കേട്ടെ ഇത് നോഹയോട് ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നോഹ എന്തു ചെയ്തു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോഹ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോഹ അത് അനുസരിച്ചു നോഹ ആ വചനത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു നോഹ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണം നടന്നു ഈ നോഹയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഏഴാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിന് വില കൊടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ആ തങ് ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴെ തല ഉയർത്തി നിന്ന സകല പർവ്വതങ്ങളും വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായി എല്ലാവരും ഒന്ന് കേട്ടെ തല ഉയർത്തി നിന്നാന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വലിയ സംഭവമാണ് ഞങ്ങൾ വലിയ ആളാണ് ഞങ്ങൾ അത്രയും പണമുള്ളവർ ആരാ ഉള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളത് ആരാ ഉള്ളത് സൗന്ദര്യമുള്ളത് ആരാ ഉള്ളത് പദവിയുള്ള ആരാ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് തല ഉയർത്തി നിന്നതൊക്കെയും ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോഴോ അതിനടിയിലായി എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിൽ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച നോഹ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോഹും നോഹിൻ്റെ പെട്ടകവും പെട്ടകത്തിലുള്ളവരും എത്ര വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയും കൂടാതെ മുകളിൽ ഒരു കേടുപാടുകളൊന്നും വരാതെ സന്തോഷത്തോടെ മുകളിൽ നിന്നു തല ഉയർത്തി നിന്നതൊക്കെയും വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായി ും ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കുകയും സ്വന്തം കഴിവിലും ബുദ്ധിയിലും പണത്തിലും സ്വാധീനത്തിലും ഒക്കെ തല ഉയർത്തി നിന്ന പലതും പല വ്യക്തികളും പല കുടുംബങ്ങളും പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പല സംവിധാനങ്ങളും പല കമ്പനികളും പല കുടുംബങ്ങളും പലരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ വലുതാന്ന് പറഞ്ഞത് സംഭവമാന്ന് പറഞ്ഞ തല ഉയർത്തി നിന്നതൊക്കെയും ചില പ്രതിസന്ധികൾ വന്ന് കയറി 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 അവരെ മൂടിക്കളഞ്ഞു ഒന്നും അല്ലാതായി ഇന്ന് ആകെ തകർന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിന് വില കൊടുത്ത നോഹ വെള്ളത്തിനടിയിലായി എഴുതിയോ നോഹ നോഹന്റെ കുടുംബവും വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോയി എഴുതിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തെ ആ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചേ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അതായത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയവും ഒരു നോട്ട് ബുക്കാകട്ടെ അതിലും അതിലും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കു കേട്ടപ്പം എന്തു വചനം ഇതാണോ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും പറഞ്ഞ് തല തിരിഞ്ഞ് തല തിരിഞ്ഞ് പ്രവർത്തി ചെയ്ത നോഹിനെയല്ല ആ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ച് 
അതിനെ സ്നേഹിച്ച് അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ആ വചനത്തിന് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം വന്നു കൂടിയപ്പോഴും നോഹിനെയോ നോഹിൻ്റെ കുടുംബത്തെയോ തൊടാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു ദൈവീക സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു വലയം അവിടെ ഉണ്ടായി വചനം തുറന്നു വച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ഒരു ദൈവീക സംരക്ഷണം കൂടെയുണ്ട് എന്തു പ്രതിസന്ധികൾ വന്ന് അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ തകർന്നു പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും വചനത്തിലാണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ദൈവം ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്ന പോലെ സംരക്ഷിക്കും ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്ന് പോലെ സംരക്ഷിക്കും ഈ വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോകേണ്ട ആളായിരുന്നു നോഹയും കുടുംബവും പക്ഷെ ആ പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോഴും വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി വെരി സീരിയസ് ആണ് നമ്മൾ അത്രയും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗം നോക്കിക്കുകയും നോഹയെയും പെട്ടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കന്നുകാലികളെയും ദൈവം ഓർത്തു ആരെ ഓർത്തു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിന് വില കൊടുത്ത വ്യക്തിയെ കുടുംബത്തെ ദൈവം ഓർത്തു ആ സമയത്തോർത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷമങ്ങൾ അഥവാ വന്നാലും ദൈവം അത് ഓർക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ കാണും അടുത്ത വാക്യമാണ് അവസാന നാലാമത്തെ വാക്യം ഏഴാം മാസം പതിനേഴാം ദിവസം പെട്ടകം അറാറത്തു പർവ്വതത്തിൽ ഉറച്ചു എവിടെയായാലും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് പോയി എന്നാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പെട്ട ആ പെട്ടകം ഉറപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വൃത്തിയായി ശക്തമായി ഉറപ്പിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തിനാണ് ഒരു ഉറപ്പില്ലാതിരിക്കുന്നത് ദൈവമാ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം നിന്നെ ഉറപ്പിക്കും നല്ല ഒരു കുടുംബ ജീവിതം തന്ന ദൈവം നിന്നെ ഉറപ്പിക്കും നല്ല സാമ്പത്തിക സംരക്ഷണവും സുരക്ഷിതത്വവും നൽകി ആവശ്യത്തിന് നൽകി ദൈവം നിന്നെ ഉറപ്പിക്കും നല്ല ജോലി തന്ന് വചനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണോ വചനത്തിന് വില കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണോ വചനത്തിന് വേണ്ടി വചനത്തിൽ സമർപ്പിച്ച ഒരാളാണോ ജീവിതം നൽകി ദൈവം നിന്നെ ഉറപ്പിക്കും സമൃദ്ധി നൽകി ഉറപ്പിക്കും സന്തോഷം നൽകി ഉറപ്പിക്കും ആശ്വാസം നൽകി ഉറപ്പിക്കും നല്ല ജോലിയും നല്ല ഭാവിയും നല്ല ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസൊക്കെ തന്ന് ദൈവം നിന്നെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടിടത്ത് ഉറപ്പിക്കും പല കാര്യങ്ങൾക്കും പരിശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കും കേട്ടോ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കും ഓ ഞാനെയും ഇത്രയും മഴയും വെള്ളവും എല്ലാമായി ഇനി എവിടെ ഉറയ്ക്കാനാ മുഴുവൻ ചെളിയായി പോയില്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ തിന്നും ദൈവം ഉറപ്പിക്കേണ്ടിടത്ത് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിൽ സമർപ്പണം നടത്തിയ ഒരാൾ എവിടെയും എത്താതെ പോകില്ല അവനെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടിടത്ത് ദൈവം ഏറ്റവും ശക്തമായി ഉറപ്പിക്കും അത് ശുശ്രൂഷയിലാടേലും അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകളെ അടച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവവചനം നിയോഗം എഴുതി ആ പേപ്പർ ആ ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് പല പരീക്ഷകൾക്കൊരുങ്ങുന്നവരുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിൽ രോഗം അവസ്ഥയിലുള്ളവരുണ്ട് തകർന്നു പോയവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോയവർ വിവാഹപ്രായമായിട്ടും വിവാഹം നടന്നിട്ടില്ലാത്തവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ എന്നിങ്ങനെ പല സങ്കടങ്ങളിലുള്ളവരുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലിക്കായി പഠനത്തിനായൊക്കെ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പല പരീക്ഷകളിലും പരാജയപ്പെട്ടു സാമ്പത്തികമില്ല കടബാധ്യത ജക്തിയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നിന് പുറകെ രോഗങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ നിയോ ഈ വചനത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് എന്ത് പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായിക്കോട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കു കേട്ടിട്ടാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഭർത്താവും മാതാപിതാക്കളും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വചനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്ത് മഴ പെയ്താലും പ്രളയം ഉണ്ടായാലും തല ഉയർത്തി നിന്നത് താഴെ വെള്ളത്തിനടിയിലായാലും ദൈവവചനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ദൈവം ഓർക്കുമെന്നും എന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവം ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി ഉറപ്പിക്കേണ്ടിടത്ത് ഉറപ്പിക്കുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിയോഗം വെച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ നിയോഗമെന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് അതിൽ കുരിശിൻ്റെ ഒരു അടയാളം വരച്ച് ഇന്ന് കേട്ട വചനത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞേ യേശുവേ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് എനിക്കത് സാധിച്ചു തരണമേ സ്വരമുയർത്തി യേശുവേ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ച് എനിക്ക് സാധിച്ചു തരണമേ വിശ്വാസത്തോടെ യേശുവേ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ച് എനിക്കിത് സാധിച്ചു തരണമേ ആമേൻ ആമേൻ
പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നമ്മെല്ലാവരോടും കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് നോഹയെപ്പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിന് വില കൊടുത്ത നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിന് വില കൊടുത്ത നിങ്ങളുടെ നിയോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം അനുഗ്രഹമുള്ളതായി മാറും ഓ പ്രളയമാണല്ലോ പ്രശ്നമാണല്ലോ പ്രതിസന്ധിയാണല്ലോ വെല്ലുവിളിയാണല്ലോ സാരയില്ല അതെല്ലാം വെള്ളം ഇറങ്ങിയതുപോലെ ഇറങ്ങി കാറ്റ് വീശി സമതല പ്രദേശങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വന്നതുപോലെ അവിടെ ഉറച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അറാറത്ത് പർവ്വതത്തിൽ ആ ആ ഒരു പെട്ടകത്തെ ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ നിന്നെയും നിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ആയുസും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകി ദൈവം നിന്നെ ഉറപ്പിക്കും ഉറപ്പിക്കും അതിലൂടെ എല്ലാ നന്മകളും നിനക്കുണ്ടാകട്ടെ രോഗങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ ദുർമരണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനൊന്നിന് താഴേക്കല്ല ഒന്നിനൊന്നിന് മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു അനുഭവം ഈ വചനത്തിൽ ജീവിതം ആരംഭിച്ച് നിനക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരു സാക്ഷ്യം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും